എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബേബി ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇതിൻ്റെ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഫുൾ ലെങ്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പത്തരഞ്ച് ഈ അടിഭാഗത്ത് ഒൻപതരഞ്ച് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷോൾഡർ എട്ട് ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടീൻ്റെ സൈസിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യോക്ക് ഈ തുണിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യോക്ക് തുണി യോക്ക് കട്ട് ചെയ്യെടുത്ത പീസാണത് ഇതിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ ആ തുണിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് വീതി മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് പീസാണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കട്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിമ്മ തന്നെ യോക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പീസ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഏകദേശം നമ്മൾ അളവ് എത്ര വരുന്ന വെച്ചാൽ ആ അളവ് കണ്ടുകാണ്ട് ആ അളവ് അതിമ്മ ഒന്ന് കിട്ടേണ്ട രൂപത്തിൽ കണ്ടുകാണ്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ ഇത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് നാല് മടക്കിലാണ് തുണി കിടക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യോക്ക് വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടുകാണ്ട് ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ലൈന് വരയ്ക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാലിഞ്ച് ആ നാലിഞ്ച് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഷോൾഡർ വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ആ എട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് പകുതി നാലിഞ്ചാണ് ആ നാല് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു റിഗാള് അതൊരു നാലഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു അരഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൂസ് പത്തരയാണ് പത്തരേൻ്റെ പകുതി അഞ്ചേകാൽ അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് അഞ്ചേകാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് തുമ്പും മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടിഭാഗത്തത്തെ ലൂസ് അത് വരുന്നത് ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതരേൻ്റെ പകുതി നാലേ മുക്കാൽ അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലേ മുക്കാൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് തുമ്പും അവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അളവ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കഴുത്ത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ക്രോസ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതാ ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക റീഗാളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ടിൽ തന്നെ വരണം ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വരണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് ബാക്കും ഉണ്ട് ഇനി ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ അവിടെ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണേ ഓക്കെ രണ്ടിഞ്ചിൽ അവിടെ വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് മാർക്കണം ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് വരച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് നിർത്തിയിടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇതാ ബാക്കുണ്ട് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് യോക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒപ്പം വെച്ചുകാണ്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മാർക്കിങ് ഇല്ലേ ഈ മാർക്കിങ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് 
ഇത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പീസ് ആയിമ്മ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ ആ യോക്കിൻ്റെ അതേ അളവിൽ ഒരു പീസ് ആയിമ്മന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കാം കേട്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് അടിച്ചു മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ബാക്കിനൊന്നും ഫ്രണ്ടിനൊന്നും ഓക്കെ ഇനി ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വരേണ്ട പീസാണിത് ഇതൊരു സാരിൻ്റെ കട്ട് പീസാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വരുന്ന ഈ വീതിയുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഒരു ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ അടിക്കട്ടെ ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ അടിക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതാ ഷോൾഡറിന് വരേണ്ട ആ വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതാണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കണ്ട് മറിക്കുകയാണത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു സൂചി നൂല് കുറത്ത് കാണ്ട് അതിമ്മ കെട്ടി കാണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ട് വലിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മറിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മറിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മടക്കി അടിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് കണ്ട് മടക്കി അടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷോൾഡറിന് വെക്കേണ്ട ആ വള്ളിയാണത് കയറ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേപോലെയാണ് ഇതാകുന്നു ഫ്രണ്ടും ഈ ഇൻഡുട്ട ഭാഗം ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഈ പീസ് എടുത്ത് കണ്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലത്തെ കട്ടിങ് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ റിഗാളിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും അതുപോലെ ഈ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ റിഗാളിൻ്റെ ഭാഗം ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഈ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു തിളക്കുന്ന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മാർക്കിങ് ആ മാർക്കിങ് ഇല്ലേ ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ആ കയറവിടെ വെക്കുക കേട്ടോ വെച്ച് കാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കഴുത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ് ഇവിടെ തന്നെ അതിനും ഒരു അര ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ആ കയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ മാർക്കിങ്ങിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയ്യിൻ്റെ ആ സൈഡേക്ക് വെക്കണമാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതാ ഇതേപോലെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചുമ്പോൾ തട്ടാൻ പാടില്ല സ്റ്റിച്ചുമ്പോൾ തട്ടാ ചെറിയൊരു വെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് കാണൊരു മറിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത് ശരിക്കും മറിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റൊക്കെ കറക്റ്റാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് മേലടി അടിക്കണം കേട്ടോ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടി അതുപോലെ റിഗാളിനും ഒരു മേലടി അടിക്കണേ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ കൈൻ്റെ ഈ റിഗാളിൻ്റെ ഈ ഭാഗം അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ ആ ഭാഗം അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ കയറില്ലേ ഈ കയറും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഷോൾഡറില്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പമാവണം കേട്ടോ ഈ ലെങ്ത്തും ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്തും ഇത് ഒപ്പമാവണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ലേശം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഈ പീസും വെച്ച് കാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ അടിഭാഗം സൈഡൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ലൈനിങ് ലൈനിങ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ ലൈനിങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തതും രണ്ടാമത്തെ ബാക്ക് സൈഡും ഇതുപോലെ അടിക്കുക റിഗാളിൻ
കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ റിഗാളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും മേലടി അടിക്കണേ ഇനി ചാരിയിട്ട് എൻ്റെ തെല്ലിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിഗാളിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക സ്കൂറ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചാൽ മതി ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായി വരും എന്നിട്ട് റിഗാളിൻ്റെ ആ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ തെല്ലിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ അതേപോലെ ആ ലൈനിങ് ആ പീസും വെച്ചുകൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റേ പീസ് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ തുമ്പൊക്കെ പുറത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡർ ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഒരേ ലെങ്ത് തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഇവിടെ ഒപ്പം വെച്ച് കണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയർ വെച്ച ഷോൾഡറും ഈ പഠിച്ച ഈ ഷോൾഡറും രണ്ടും ഒരേ ലെങ്ത്ത് വേണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മേലടി അടിക്കണം ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള തുമ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഒപ്പം വരണം കേട്ടോ ഈ കയർ വെച്ച ഷോൾഡർ ഒപ്പം വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രോക്ക് അത് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിടക്കില്ല അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ലൂസ് മറിക്കുകയാണ് ഉൾഭാ ഉൾഭാഗത്ത് ലൂസ് പത്തരഞ്ചാണ് അത് കറക്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരുപോലെ തുമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അടിഭാഗം ഒൻപതരഞ്ച് അതും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടിഭാഗം ഒൻപതരയാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരേപോലെ ഒരിഞ്ച് തുമ്പ് ഉണ്ടാവും ആ തുമ്പ് തുമ്പ് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരേപോലെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കറക്റ്റ് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പ് ഇട്ടിനു ഈ സൈഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ തുമ്പിൽ അടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആകാം അളവ് ഒരിഞ്ച് തുമ്പിൽ അടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും അടിക്കുക ഇതുപോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള തുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ പിന്നി പോരാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ടൊന്ന് മറിക്കുക മറിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇനി ഈ യോക്കിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ലൂസ് ഒൻപതര ഇഞ്ചല്ലേ ഒൻപതര പ്ലസ് ഒൻപതര പത്തൊൻപത് ഇഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ റൗണ്ടിലുള്ള ലൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പീസിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്തൊൻപത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്ലീറ്റഡ് ആണ് പത്തൊൻപത് ഇതാണ് ഇവിടെ വരും ബാക്കി ഇത്രയും സ്പേസ് പ്ലീറ്റ് ആണ് ഇത് തുണി കമ്മിയാണ് കേട്ടോ വളരെ കമ്മിയാണ് അത് ഉള്ള കട്ട് പീസ് കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചടിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇടണം ഡബിൾ ഇട്ടിട്ട് അത് പ്ലീറ്റ് ഇടണം അപ്പോഴേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് ഡബിൾ മടക്കിയിട്ടാൽ ഇതാ ഒൻപതര ഇത്ര വരേണ്ടത് ബാക്കി ബാക്കി വരേണ്ടത് ആ എട്ടിഞ്ചാണ് ബാക്കി എട്ടിഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ആ എട്ടിഞ്ച് ഒരു ഭാഗം പ്ലീറ്റ് ഇടണം ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ എട്ടിഞ്ചിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്ലേറ്റും ബാക്കിൽ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചൊക്കെ പ്ലേറ്റ് വരും അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റിന് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റിന് കുറച്ചടിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിലും പ്ലേറ്റ് ഇടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ചൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടര ഇഞ്ചോ മൂന്നിഞ്ചോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നേക്കാലും ഒന്നേക്കാലും ഒന്നേക്കാല പ്ലസ് ഒന്നേക്കാല പ്ലസ് രണ്ടര ഇഞ്ച് അവിടെ പോയി പിന്നെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യ
ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന പീസാണ് ഇൻ്റെ ഒറ്റ ഭാഗം ഉൾഭാഗമാണ് എന്നിട്ട് ഈ യോക്ക് പീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ യോക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡ് അടിച്ച ഈ ജോയിൻറ്റും ഈ സ്കേർട്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് അടിച്ച ആ ജോയിൻറ്റും ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ടും ഈ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ആ രണ്ടിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ആ യോക്ക് പീസ് ആ സ്കേർട്ട് പീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി ഇത് മറിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മറിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വരും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കിട്ട ഈ പീസ് വളരെ ഷോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണം ശരിക്കും ഇത് പ്ലീറ്റ് ഇടാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര തുണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു